Cześć, jestem Paulina Indrzewska z Fundacji Culture Shock. To jest materiał do projektu Burnout Aid, w którym rozmawiamy o wypaleniu aktywistycznym w trzecim sektorze i szukamy rozwiązań. Dziś porozmawiamy o tym, czym jest regeneracyjny styl pracy, szczególnie dla trzeciego sektora i jakie są pomysły, sposoby na jego wdrażanie. Zapraszam. Jak ja zaczynałem pracować, mieliśmy taką, taki zespół młody bardzo, wszyscy byliśmy w podobnym wieku jeszcze na studiach, końcówka studiów, tak? I rzeczywiście była taka kultura po prostu nadgodzin, kultura tego, że to jest normalne, że się człowiek zachorowuje. Dla mnie ten regeneracyjny styl pracy, no to jest właśnie taki styl, który sprawi, że osoby pracują tutaj, wykonują swoje zadania oczywiście dobrze i z poświęceniem, z pasją, ale nie właśnie po dwóch, trzech latach nie, nie kończą z totalną, z wyczerpaniem psychicznym, fizycznym. Chce im się jeszcze pracować, lubią tę pracę i też lubią u siebie nawzajem, jeszcze najlepiej tutaj jak pracujemy. Bardzo świadomie staram się określać ile czasu pracuję w ciągu, w ciągu dnia. Staram się nie, nigdy nie pracować po nocy i nie pracować, nie wiem, 14 godzin, jak mi się to kiedyś e, zdarzało. Kiedy czuję taki niepokój wewnętrzny, e, to może oznaczać, że być może wzięłam na siebie za dużo zadań, za dużo obowiązków i mówiąc krótko, to jest bardzo dobry sygnał, którego nie należy e, spychać na dalszy plan, tylko rzeczywiście uznać OK czy ja, aby na pewno nie podejmuję się zbyt dużej liczby obowiązków, czy to znowu nie doprowadzi do sytuacji, którą już raz przeżyłam i nie chcę powtórzyć. Zależy nam, żeby właśnie osoby czuły się bezpiecznie, pewnie, zależy nam na dbaniu o ich dobrostan, zależy nam na tym, żeby po prostu czuły się dobrze ze swoimi zadaniami, żeby dobrze się czuły, jeśli chodzi o relacje w ogóle w pracy. No właśnie i to jest bez wątpienia odpowiedzialność po prostu zarządu, który o tym decyduje. Odpowiedzialność lidera w dbaniu o dobrostan swoich współpracowników czy pracowników, pracowniczek jest bardzo duża, to znaczy my staramy się dawać naszemu zespołowi narzędzia, ale też to, co jest ważne, jest też tak, że chyba to nie jest tak, że my tylko dajemy narzędzia, ale my je w Wspólnie wypracowujemy. Tak robiliśmy feedback, konsultowaliśmy politykę płac z całym zespołem, więc to jest dla nas bardzo ważne, bo wtedy mam poczucie, że ten zespół chętniej i łatwiej sięga po te narzędzia. Moja sytuacja była taka, że wracałam po drugim urlopie macierzyńskim i jakbym dużym stresem było znalezienie pracy, która pozwoli mi pogodzić opiekę nad dziećmi, ale też wywiązywanie się ze swoich obowiązków pracowych, tak, zawodowych. Dla mnie ważne jest to tutaj w fundacji, że mam elastyczny czas pracy i że tak naprawdę wtedy, kiedy potrzebuję, to działam, a wtedy, kiedy nie ma tej pracy, to nie siedzę na marne w biurze i nie, nie, nie odbijam plakietki tylko, żeby tutaj być, tylko rzeczywiście czuję się tu potrzebna i ten czas, który tu spędzam, spędzam na działaniu. Założenie jest takie, że jesteśmy jakby dostępne na tych kanałach, na których komunikujemy się służbowo i te kanały są bardzo jasno określone tylko w godzinach pracy i że jest naturalne, że jeżeli jest godzina późno-popołudniowa, to po prostu już ktoś ma prawo nie odpisywać, nie odczytywać tych wiadomości. Już od kilku lat nie prowadzę papierowego kalendarza, tylko wyłącznie kalendarz googlowy, gdzie lądują różne czynności zawodowe, ale też pozazawodowe. I taką czynnością, która ma miejsce między godziną 13 a 14, jest to moje bardzo ważne spotkanie cykliczne, które się powtarza i jest to absolutnie coś nienegocjowalnego. To jest spotkanie z talerzem, czyli innymi słowy czas na obiad. Staram się jeść regularnie, zdrowe posiłki, chociażby nie wiem co. Chciałybyśmy, żeby właśnie nie było w funduszu takiej presji na produktywność, takiej właśnie presji na robienie rzeczy bez względu na zasoby, czas, nie wiem, właśnie możliwości osób. Staramy się właśnie mówić dużo o odpuszczaniu, o tym, że nie jesteśmy idealne, że popełniamy błędy i że to jest ok, jest na to duże przyzwolenie, jest na to przestrzeń do rozmowy. Są spotkania zespołu, poranne kawy, świętowanie różnych okazji, celebrowanie w ogóle sukcesów, różnych sukcesów, nie tylko tych, które wydają się duże na zewnątrz. Natomiast to, co uważam za najważniejsze, to jest to, że struktura organizacji 
zakłada przestrzeń do tego, żeby zadbać o własne potrzeby w każdym punkcie. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje rzeczywiście od czegoś odpocząć, przegadać coś, odbić jakieś pomysły, mamy superwizję, na to jest przestrzeń w strukturze organizacji, nie ma stałego planu dnia pracy, potrzebujesz dzisiaj czegoś, to dzisiaj tym się zajmujesz. Jest coś do zrobienia, no trzeba to tamto, to, ale jeżeli ty rzeczywiście masz potrzebę, żeby teraz pogadać z zespołem i powiedzieć o tym, że jest ci trudno, bo przy okazji jeszcze dzieje ci się to, to i tamto, nawet prywatnie, to u nas jest ta przestrzeń. I to jest to, co sprawia, że głowa może się uwolnić, bo, to, bo środowisko sprzyja temu, żeby spotkać się i porozmawiać. My potrafimy ze sobą przegadać każdą trudniejszą sytuację i czuję, że to nie jest dla mnie na tyle obciążające i stresowe, kiedy na przykład mam jakieś trudne sytuacje z młodzieżą, bo zawsze wiem, że mogę zwołać w zespole spotkanie i czy przy kawie, czy też nie przy kawie, ale po prostu o tym porozmawiać i, i no, wyrzucić to z siebie, bo najtrudniejsze jest zatrzymywanie wszystkiego w sobie. Dla mnie w ogóle to, że jest taka otwartość na rozmowy o emocjach, na wyrażanie emocji właśnie, na mówienie o relacjach, na takie ćwiczenie też może odmawiania właśnie, ćwiczenie stawiania granic, to jest coś, co, co mi na pewno bardzo sprzyja, sprzyja właśnie mojemu dbaniu o siebie. To, co jest, jest ważne, to wydaje mi się, że to, żeby właśnie było dużo takich momentów, nie, nie, nieformalnych, kiedy jesteśmy ze sobą, w, no nie, niekoniecznie w tym kontekście pracowym. No wiadomo, że to ostatnie, ostatni rok było, było trudno się spotkać, dużo takich naszych rytuałów zniknęło, ale, ale teraz mam nadzieję, że do nich wrócimy, tak? bo, bo, bo staramy się właśnie mieć no, takie proste rzeczy, które myślę, że, 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 że są dość, dość oczywiste, tak? czyli to, żeby się spotykać na śniadania, obiady, wychodzić, wychodzić razem nieformalnie, żeby też świętować, żeby się cieszyć. W Atalai przykładamy bardzo dużą wagę do świętowania i dla nas urodziny każdego, każdej członkini zespołu są bardzo ważne, dlatego że lubimy spędzać razem czas i też mamy takie poczucie, że każda z nas, kiedy obchodzi już ten dzień swoich urodzin w roku, no zasługuje na taką chwilę, kiedy Wszystkie inne zbierają się, żeby zaśpiewać jej 100 lat. My zawsze śpiewamy 100 lat. Dmuchamy świeczki na tortach. No, czasami udaje nam się upiec nawet jakieś ciasto. A jeżeli nam się nie uda upiec ciasta, to po prostu kupujemy. Mam poczucie, że bardzo ważne jest takie uważne obserwowanie swojego zespołu, bo jest tak, że wydaje mi się z wypaleniem zawodowym, że często my sami jako osoby będące w takim momencie czy miejscu wypalenia same tego nie widzimy i nie zawsze jesteśmy w stanie sięgnąć po pomoc i ważne jest, żeby był ktoś obok, to może być twoja koleżanka z zespołu, to może być liderka tej organizacji, który ci, cię zatrzyma i powie, słuchaj, chyba, chyba nie jest dobrze po prostu i jak możemy i co możemy w tej sytuacji zrobić. Thank you.